Bonjour, je me présente, Didier Simon, je suis praticien hospitalier dans le service d'OL de l'hôpital de Poissy-Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines. Je vais donc vous présenter une conférence de D4 d'ORL avec quatre dossiers longs. Comme vous avez pu vous en apercevoir quand vous avez travaillé cette matière, c'est une matière qui est assez spécialisée, que vous avez dû voir déjà un petit peu en D3. Et donc on va faire surtout des rappels. Et c'est une matière un peu... c'est très spécialisé. Donc n'hésitez pas à employer les bons termes, les vrais termes anatomiques qui vous aideront à répondre à beaucoup de questions. Donc nous allons débuter par le premier dossier. Il s'agit d'un homme de 62 ans qui est adressé aux urgences pour une dyspnée laryngée majeure d'apparition récente. Elle s'aggrave depuis 48 heures. Il est pâle, il est en sueur, il est hypotendu et tachycarde. On retrouve une bradypnée inspiratoire avec un tirage important. La voix est éteinte. Il n'a pas de fièvre. Il n'a pas d'antécédent particulier, en dehors d'une intoxication tabagique notable, puisqu'il fume deux paquets de cigarettes par jour depuis 45 ans. Alors la première question que je vous pose, une question très classique et très importante dans vos révisions, quelle prise en charge proposez-vous aux urgences Deuxième question. L'examen ORL demandé en urgence retrouve une volumineuse tumeur obstructive du larynx expliquant la symptomatologie. Malgré votre traitement, son état clinique s'aggrave, une détresse respiratoire majeure s'installe. Quel traitement proposez-vous Pourquoi Troisième question. Une fois l'épisode aigu passé, quel élément important de l'examen clinique est à noter Quatrième question, comment faire la preuve de ce cancer du larynx En 5, quels sont les examens complémentaires à demander au cours du bilan d'extension d'un cancer du larynx Sixième question, quels sont les différents acteurs de la prise en charge thérapeutique d'un patient atteint d'un cancer ORL Septième question, quel traitement chirurgical peut-on proposer chez ce patient atteint d'un volumineux cancer du larynx, classé T4 Quelle en est la principale conséquence En 8, si un cancer associé du tiers moyen de l'œsophage inopérable avait été retrouvé, quel traitement aurait-il fallu proposer Enfin, neuvième question, quelles autres mesures thérapeutiques sont obligatoires dans la prise en charge globale d'un patient atteint d'un cancer ORL Alors la première question, quelle prise en charge proposez-vous chez ce patient Donc, Vous avez déjà vu euh, qu'il s'agissait d'un dossier long sur un cancer ORL, avec donc beaucoup de choses à dire, des choses très classiques qu'il ne faut jamais oublier. Alors, il y a un mot qui doit sortir tout de suite chez ce patient euh, en euh, très nette détresse respiratoire aiguë. Il y a un mot tout de suite qui doit choquer et être marqué, c'est hospitalisation. C'est obligatoire et ça risque d'être un zéro s'il n'y a pas marqué hospitalisation. Après, il y a déjà plein de petites mesures associées qu'on utilise très souvent. Et c'est tout d'abord la position demi-assise qui, euh, légitimement, va favoriser la respiration de ce patient. Donc, n'oubliez pas ces petites choses très importantes, qui rapporteront des points. On associe toujours l'oxygénothérapie, un petit moyen euh, qui permet aussi euh, d'améliorer la respiration. Et toujours, à partir du moment où vous avez marqué hospitalisation, vous associez toujours à l'hospitalisation une voie veineuse avec la perfusion. Obligatoire, on va avoir besoin de faire pas mal de choses euh, rapidement chez ce patient. Alors, il y a la prise en charge très classique, euh, de la technique de techniquer un patient euh, qui vient avec un gros problème respiratoire, c'est bien sûr on lui met une saturation, on lui prend son pouls, sa tension artérielle et on le scope. Ça c'est des choses aussi euh, qui restent très classiques mais qui sont vraiment obligatoires dans la prise en charge initiale en urgence, presque même en extrême urgence de ce patient. Alors, on fait toujours un bilan sang, 
Et puis, euh, n'oubliez pas, en même temps, le bilan préopératoire. Ça vous donne déjà des idées, peut-être, euh, sur la suite de la prise en charge de ce patient. Et une fois qu'on a euh, techniqué le patient, on va bien sûr commencer un traitement rapide euh, qui va consister dans un premier temps, et de façon euh, très importante, l'utilisation de corticoïdes, et toujours bien sûr en intraveineux. Alors souvent en ORL, on utilise le solumédrol. Là, euh, j'ai donné un exemple de 80 mg, on peut même taper plus fort dès le départ, on peut même aller euh, déjà à 120 mg. En gros, le message, c'est qu'il n'y a pas vraiment de limite supérieure, on peut injecter euh, autant de corticoïdes qu'on veut, quasiment, jusqu'à obtenir... Une, un effet thérapeutique souhaité. Alors on commence entre 80 et 100 mg en intraveineux euh, direct pour essayer euh, d'améliorer la situation respiratoire de ce patient. Alors les petits euh, traitements locaux, toujours en ORL, ça peut rendre servule, service des aérosols avec euh, par exemple toujours un corticoïde, du pulmicorte, mais on peut aussi rajouter euh, éventuellement de l'adrénaline euh, puisque le patient est scopé, il n'y a pas de souci. Et là encore, ça peut aussi améliorer euh, un petit peu la situation. Donc n'oubliez pas, euh, ce traitement local, dans tous les traitements ORL, notamment dans les traitements d'urgence, ça peut rendre service les aérosols avec la corticothérapie intraveineuse. Et puis, euh, il y aura aussi un, un gros zéro, si on oublie à cette question, la surveillance d'un patient qui est euh, vraiment euh, en état très fragile, très précaire. Et il faut bien sûr lui suivre, euh, lui euh, surveiller sa respiration, bien sûr sa saturation en oxygène et bien sûr son état de conscience. Tous ces mots sont importants et ça prouve que vous avez euh, l'habitude de prendre en charge ce genre de patient, au moins euh, pour euh, l'examen, avec euh, aucun oubli à cette question. Donc la deuxième question... C'était l'examen ORL qui avait quand même été demandé en urgence, donc ça c'était quelque chose qui a été bien vu par les urgentistes, mais on pouvait très bien vous dire dans le dossier qu'est-ce qu'il faut maintenant faire une fois que vous avez techniqué rapidement votre patient, et bien, il faudrait répondre, on demande un examen ORL en urgence devant l'existence d'une dysmée laryngée avec un état respiratoire très inquiétant. Donc on aurait très bien pu vous demander comme question à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire comme examen, il faut répondre tout de suite au ORL Là, il a été demandé dans l'énoncé du dossier et vous voyez qu'il euh, retrouve une volumineuse tumeur obstructive du larynx qui explique la symptomatologie. Donc, vous voyez que vous avez pas mal d'arguments. Et l'élément important, c'est euh, toujours dans la partie du traitement, malgré votre traitement euh, initial qui euh, peut rendre service au patient, il arrive des fois où malgré ce traitement médical bien fait et fait rapidement, l'état s'aggrave avec une détresse respiratoire majeure qui s'installe. Alors le traitement à proposer, c'est quoi Et là, il faut vraiment faire, faire l'erreur c'est il faut marquer là, obligatoirement, une trachéotomie, bien sûr sous anesthésie locale et en urgence. Tous ces termes sont importants. Le risque de marquer euh, une intubation, et ça, euh, ça pourrait faire euh, un zéro euh, à la question, de marquer une intubation, euh, parce que cette intubation, elle est beaucoup trop risquée du fait du volume tumoral qui va obligatoirement entraîner une impossibilité d'intubation euh, je vous rappelle qu'une intubation, c'est quand on met un tube, vous avez peut-être déjà vu ça dans vos stages, c'est quand on met un tube dans la gorge des patients et dans leur euh, trachée pour euh, les faire respirer convenablement. Il est évident que ce sont des tubes. Si le tube est bouché complètement par une grosse tumeur, il sera impossible d'enfoncer un tube. D'autant plus que je vous rappelle qu'une euh, lésion tumorale importante et obstructive, une lésion tumorale est toujours très hypervascularisée, euh, très euh, saignant au contact. Euh, le risque aussi, c'est que même s'il reste encore une petite filière aérienne, en frottant, en essayant euh, d'intuber votre patient sous contrôle de la vue, vous irritez la tumeur et vous la faites saigner, et ça rend encore plus, plus difficile et encore plus risqué une, une intubation, et votre patient va mourir sous vos yeux sans que vous puissiez rien y faire. Donc c'est vraiment une erreur euh, grave d'essayer d'intuber un patient qui a une énorme tumeur du larynx. Je voulais euh, schématiser euh, sur euh, ces diapositives. Vous voyez l'examen euh, par nasofibroscopie d'un larynx qu'on considère comme normal, c'est-à-dire avec euh, les deux cordes vocales visibles de chaque côté euh, et en vue euh, donc l'avant et là, donc ici les piglottes. Et vous voyez la filière aérienne normale de chez quelqu'un avec en fuite la trachée. Donc c'est par là qu'on respire habituellement. Les cordes vocales bougent et s'ouvre et se ferme euh, à l'inspiration et à l'expiration. Et on comprend bien, on comprend bien pardon, euh, sur la diapositive à côté, que quand la euh, tumeur obstrue complètement cette filière aérienne, vous voyez bien que légitimement, euh, en réfléchissant un petit peu, 
Là, on peut mettre un tube sans aucun problème dans un larynx, sous contrôle de la vue, et bien là, là, le tube, il n'y a quasiment aucun passage, donc on comprend bien que la respiration est très 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 difficile chez ce patient, et le risque d'une intubation, c'est euh, vraiment euh, la mort euh, sous vos yeux, puisque vous n'arriverez jamais à mettre un tube euh, autour de cette tumeur qui obstrue complètement euh, la filière aérienne, le larynx, qui va saigner au contact de votre sonde, et ça peut être vraiment gravissime. Donc, euh, juste pour mémoire, voilà après le patient avec sa canule de trachéotomie en place et qui respire donc convenablement par ici et plus euh, par les voies naturelles. Un petit rappel euh, pour aussi euh, être un peu imagé. Euh, si vous regardez mon cou, alors vous avez tous vu euh, les séries B euh, avec euh, euh, quelqu'un qui a besoin d'une trachéotomie en urgence dans un 747. C'est euh, série B de seconde zone. Euh, en fait, avec le stylo qu'on met soi-disant euh, en urgence pour faire mieux respirer un patient, il y a quand même quelques repères anatomiques à comprendre en cas euh, de nécessité d'une trachéotomie de sauvetage. Euh, C'est très classique. Il faut mettre le patient en hyperextension avec le cou très en avant, c'est parfaitement palpable chez les gens qui ont un cou long euh, et fin, et euh, notamment euh, chez les femmes. Si vous palpez le cartilage thyroïde, qui est donc ce cartilage au milieu du cou, que vous pouvez saisir entre le pouce et l'index, en fait, entre, en mettant la tête bien en hyperextension, entre ce cartilage thyroïde, euh, vous allez sentir un relief un peu plus dur. Vous pouvez vous palper là, devant l'écran, là chez vous. Vous verrez qu'il y a un relief très dur qui fait un peu mal quand on le palpe, qui est très désagréable. Et entre ce cartilage thyroïde et ce cricoïde, il y a une toute fine membrane, c'est bien au-dessus de la trachée tout ça, il y a une fine membrane euh, qui est quasiment sous la peau et qui, est, qui correspond en fait à la filière aérienne la plus proche de la peau euh, chez l'organisme de quelqu'un. Donc c'est à cet endroit-là où si vous voulez mettre un instrument en urgence pour libérer les voies aériennes de quelqu'un qui est obstrué au-dessus, bah c'est à cet endroit-là où avec euh, un instrument tranchant, on va dire, on peut parfaitement ouvrir cette fine membrane et on tombera tout de suite dans la filière aérienne et ça permettra de sauver un patient en détresse respiratoire aiguë. Ça ne s'appelle pas une vraie trachéotomie chirurgicale comme on le fait en ORL, mais ça permet de rendre service euh, dans des situations euh, parfois euh, gravissimes, par exemple dans un 747 avec un bic. Donc chez ce patient, euh, une fois l'épisode aigu passé, quel élément important de l'examen clinique est à noter Donc on va considérer que vous avez eu fait une trachéotomie et que la trachéotomie euh, a été efficace. Un geste qui est euh, obligatoire, et euh, on vous en voudra euh, vraiment beaucoup si vous oubliez ça dans euh, la prise en charge des cancers ORL, c'est la palpation des aires ganglionnaires. C'est un élément très important dans la prise en charge des cancers ORL, et euh, il faut euh, bien se rappeler que quand vous avez un dossier de cancérologie ORL, je vous conseille immédiatement, dès l'énoncé euh, du dossier, de mettre dans un coin en haut à droite le problème des ganglions pour ne pas l'oublier et pour pouvoir euh, mettre euh, un problème de parler des ganglions à chaque, quasiment à chaque réponse aux questions. Donc n'oubliez pas le caractère très important des ganglions. Il y a une nouvelle classification euh, que l'on utilise pour euh, la situation des ganglions dans le cou. C'est euh, euh, schématisé ici. Donc en fait la zone 1 est appelée euh, donc c'est la zone 1 qui est appelée dans cette région, la zone euh, 2, euh, i, la zone 2 pardon, ici, la zone 3, la zone 4 du coup, la zone 5 et la zone 6. Donc on ne parle plus euh, de cl classification en notant euh, la région euh, sous-mandibulaire, la région euh, jugulo-carotidienne haute, sus et rétrospinale, sus claviculaire récurrentielle, on appelle ça zone 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ça aussi, vous voyez sur un coup, c'est parfaitement palpable. Ne confondez pas les faux ganglions avec notamment ici euh, le muscle sternocléidomastoïdien qui est un gros muscle du cou qu'on palpe parfaitement chez quasiment tout le monde avec la carotide interne qui est euh, très proche. Ne confondez pas le bulbe carotidien avec euh, une adénopathie aussi. Donc la palpation des aires ganglionnaires, euh, ça fait partie vraiment de l'examen clinique ORL. Il ne faut jamais oublier la palpation des aires ganglionnaires. Comment faire la preuve de son cancer du larynx Vous avez vu qu'on avait vu une vue macroscopique à l'aide d'une fibroscopie en urgence. Donc on suspecte forcément, forcément chez un patient tabagique euh, et gros tabagique qu'il ait un cancer du larynx. Donc il faut en faire la preuve. Donc comme on est à distance de l'épisode aigu, il a une filière aérienne qui est conservée grâce à la trachéotomie. Donc ce qu'on vous demandait de répondre, c'était bien sûr ce terme-là qui est obligatoire, une biopsie. La biopsie, elle se fait bien sûr toujours sous anesthésie générale et c'est au cours d'un examen très particulier qu'on appelle une pan-endoscopie des voies 
aérodigestif supérieur. Donc c'est un examen euh, clé dans, euh, dans la prise en charge des cancers ORL. Et euh, c'est bien sûr un zéro à la question s'il n'y a pas marqué le terme biopsie. Si vous avez marqué uniquement une pan-endoscopie des voies aérodigestives supérieures, ce n'est pas suffisant. Il faut que vous précisiez qui est la biopsie. C'est à, à la fois à visée médico-légale et pour avoir une preuve histologique vraie euh, que vous demandons de toute façon les cancérologues avant euh, de faire euh, le traitement. On termine toujours ces petites questions de bilan clinique dans, dans les cancers et notamment dans les cancers ORL par toujours un bon schéma daté et signé qui va permettre en fait d'avoir une vision initiale de la tumeur sur un schéma. On fait un gros gribouillis à l'endroit de la tumeur sur des schémas et qui permettront de proposer des traitements et surtout de voir avec le suivi comment se passe l'évolution de cette tumeur. Donc n'oubliez pas cette pan endoscopie, on l'appelle pan puisque pan veut dire qu'on surveille et qu'on regarde toutes les muqueuses oréales chez un patient endormi complètement. Alors comment ça se passe ben, C'est toujours pareil, vous voyez que c'est une anesthésie générale puisque le patient est intubé avec ce fameux tube dans la gorge. Alors bien sûr le patient de notre dossier a une trachéotomie, donc on l'endormira et on mettra le l'endormissement dans la canule de trachéotomie. Ça, c'est un exemple. Donc, classiquement, une fois que le patient est endormi et qu'il soit ventilé par la bouche ou par sa canule, on introduit donc des endoscopes rigides. C'est pour ça qu'on le fait sous l'anesthésie générale, parce que c'est assez douloureux. Et avec une pince, en fait, on prélève sous contrôle de la vue un morceau de la tumeur qu'on envoie en analyse histologique. C'est ça qu'on appelle une pan-endoscopie des voies aérodigestives sous anesthésie générale. Ça permet de faire le diagnostic de cancer ORL. Alors bien sûr, dans ces dossiers de cancérologie ORL, euh, il y aura toujours une question sur les examens complémentaires. Et notamment, bien sûr, les examens complémentaires à demander au cours du bilan d'extension d'un cancer du larynx. C'est une question, euh, on ne peut plus euh, classique, qu'il faut connaître par cœur. Euh, et l'examen clé, c'est celui que je vous ai fait, euh, mis sur cette diapositive. C'est bien sûr, euh, au cours du bilan d'extension locale, un scanner cervical. Ce qui est important quand vous utilisez le terme de scanner cervical, précisez toujours que c'est sur la tumeur, mais aussi sur les ganglions. Donc je rappelle à nouveau l'obligation pour vous dans un dossier de cancérologie ORL de ne pas oublier les ganglions. Donc vous l'avez bien marqué sur votre dossier au départ, en haut à droite de votre feuille. Donc n'hésitez pas, vous répondrez tout le temps ganglions à toutes les questions et vous aurez bon. On voit sur cette diapositive... Euh, c'est une vue bien sûr axiale, donc c'est le cartilage dont je vous parlais tout à l'heure, le cartilage thyroïde, qui est donc un cartilage du larynx, donc on voit très bien cette image, avec l'avant ici, la filière aérienne, donc là on est euh, vraiment sur le larynx, et on voit donc une opacité là, de toute la partie antérieure du larynx, qui nous fait penser dans, cette, dans cette, de ce cas présent, euh, d'avoir un, un cancer au niveau de la partie antérieure du larynx. Ceci permet bien sûr avec l'examen clinique, de proposer et de classer la tumeur selon la classification TNM. Et je vous rappelle que pour le N, la classification est à la fois clinique et radiologique, donc du scanner. Vous voyez que déjà ici, on peut apprécier peut-être la présence de ganglions. Et donc, ça nécessite un scanner pour classer de la bonne façon, surtout au niveau des ganglions. Après le bilan d'extension local, on n'oubliera pas bien sûr le bilan d'extension générale, avec en premier, n'oubliez pas, la fibroscopie œsogastrique. Je vous rappelle que dans 10 à 15% des cas, il existe une localisation concomitante entre un cancer ORL et un cancer de l'œsophage. Donc c'est quand même un chiffre qui est important. On a donc 10 à 15% de nos patients qui ont en même temps un cancer ORL et un cancer de l'œsophage. Ça se comprend facilement puisque c'est le même terrain. C'est toujours nos petits patients qu'on adore en ORL, nos petits alcoolos tabagiques. Bah, ils, peuvent avoir, ils peuvent faire un cancer ORL, ils peuvent faire également un cancer de l'œsophage. Donc c'est obligatoire de, de proposer et de faire une fibroscopie œsogastrique. Euh, et un petit détail quand même, euh, ne confondez pas euh, au cours de la pan-endoscopie des voies aérodigestives supérieures. C'est vrai qu'il y a quelques années, on en profitait souvent pour faire une œsophagoscopie au tube rigide, pour examiner l'œsophage pendant le même temps opératoire. Cet examen est un peu euh, difficile chez certains patients, avec quelques risques euh, de perforation euh, de l'œsophage au cours de cette œsophagoscopie. On introduit quand même un gros, un long tube rigide, euh, très très long, euh, et qui donc peut perforer l'œsophage, entraîner une médiation. Donc de moins en moins on fait euh, cet examen au cours de la parendoscopie des voies aérodigestives supérieures et on préfère prévoir une fibroscopie œsogastrique au tube souple par nos collègues de gastroentérologie au cours du bilan d'extension générale.
De la même manière, on demandera euh, maintenant dans le bilan d'extension un scanner thoraco-abdominal euh, pour rechercher euh, des lésions secondaires pulmonaires, voire primitives, et des lésions secondaires hépatiques, ce qui peut remplacer avantageusement euh, ce qu'on pouvait faire euh, aussi avant, mais qui serait aussi valable. Vous pouvez parfaitement mettre également, si vous n'avez pas mis le scanner thoraco-abdominal, eh ben vous mettez radiographie pulmonaire, fibroscopie bronchique, échographie hépatique, bilan hépatique. Mais c'est vrai que maintenant, actuellement, quasiment toutes les équipes euh, préfèrent faire euh, d'emblée un scanner thoraco-abdominal qui permet de faire le tour de la question en un seul examen, euh, sans irradiation supplémentaire, grâce aux nouvelles machines euh, qui vont très très vite, qui sont spiralées et euh, qui font des coupes vraiment euh, très très rapides et qui permettent en fait d'avoir euh, une image quasi complète du corps entier. Et encore, toujours, ça permet euh, donc de classer, euh, notamment par rapport au M, avec ce bilan d'extension générale. Alors, une question qui est très à la mode, et euh, vraiment, il faut la connaître parfaitement, c'est les acteurs de la prise en charge thérapeutique d'un patient atteint d'un cancer ORL. Alors, avec le plan cancer, avec tout ce qui est à la mode au niveau des cancers, il y aura forcément une question de ce type, que ce soit en cancérologie ORL, mais même dans tous vos dossiers que vous pouvez avoir en cancérologie. Donc, apprenez ça par cœur. Euh, là, on parle de cancer ORL. Donc, euh, bien sûr, euh, je vous demande de mettre en premier le premier acteur euh, en utilisant, bien sûr, le mot consultation multidisciplinaire, qui est obligatoire. C'est, mettez en premier, bien sûr, le chirurgien ORL qui, quand même, fait le diagnostic avec sa biopsie et qui est donc un acteur principal de cette consultation multidisciplinaire. Après, vous l'associez, bien sûr, à un oncologue. Hein, on est en cancérologie, donc c'est pas très compliqué, vous ne pouvez pas l'oublier. L'oncologue peut être radiothérapeute et ou chimiothérapeute. Puis vous pouvez mettre énormément de gens, mais il y en a un quand même qui est important à ne pas oublier, c'est le médecin généraliste, notamment depuis la réforme des soins depuis deux ou trois ans. Il est très important. Pourquoi Parce que euh, c'est pas l'ORL qui a fait le diagnostic qui va faire la demande de prise en charge à LD30, mais c'est le médecin euh, traitant qui fera cette demande, donc qui fait partie intégrante de cette consultation multidisciplinaire. Et il faudra qu'il aura, il faudra qu'il ait toutes les informations nécessaires vis-à-vis -vis du traitement et du suivi de son patient. Euh, toujours, on associe également euh, un anesthésiste en vue d'une intervention qui est souvent aussi euh, nutritionniste parce que ces patients, vous vous rendez bien compte que c'est des alcoolos tabagiques notoires et qui sont souvent euh, bien dénutris et euh, c'est important la nutrition chez ces patients avant le traitement. Et euh, par rapport aux facteurs de risque, eh ben, c'est bien d'avoir un addictologue qui peut être tabacologue et ou alcoologue. Donc n'oubliez pas ces personnages importants de la consultation. Et puis on en rajoute encore. Euh, C'est sans fin. On aurait très bien pu rajouter également euh, un radiologue qui participe aussi euh, euh, à la discussion, éventuellement euh, l'anapath, notre collègue anapath, et puis euh, bah, pourquoi pas euh, aussi l'orthophoniste, puisque vous savez que ça peut, ça peut provoquer des problèmes de voix et de prise en charge de l'alimentation. Et puis toujours dans ces problèmes de cancéro, la psychologue. Et puis alors là, c'est nous, euh, les assistantes sociales, elles ont vraiment énormément de travail avec nous parce que ce sont souvent des patients qui ont euh, des grosses difficultés sociales, vous imaginez bien. Et puis bien sûr, euh, l'infirmière qui participe à tout ça. Vous voyez que ça fait beaucoup de monde. On n'est jamais tous en même temps. Et euh, bon, c'est vrai que les acteurs principaux, euh, bah, c'est les trois premiers. Mais les autres rapporteront également obligatoirement des points. Donc n'oubliez pas cette prise en charge multidisciplinaire, alors ça c'est vraiment le terme le plus à la mode et il sera coté de façon très importante ce mot multidisciplinaire, prise en charge multidisciplinaire, ne l'oubliez pas. Alors quel traitement chirurgical peut-on proposer chez ce patient qui est atteint d'un volumineux cancer du larynx et quelle en est la principale conséquence Eh bien ce qu'on fait, connaissez un peu des termes médicaux et chirurgicaux, ben, c'est un gros cancer c'est un T4. Qui dit gros cancer Pour vous, répondez le plus simplement. Ça s'appelle une largitomie totale. Donc en gros, les T4 et parfois les T3, ça sera toujours pour vous une largitomie totale. Mais pareil, hop, je remets le petit carré, les ganglions. Donc n'oubliez pas le curage ganglionnaire cervical. Si vous avez oublié le curage ganglionnaire, ben, ça sera un zéro, puisque je vous ai expliqué... Pour chaque question, n'oubliez pas les ganglions. Donc on fait euh, toujours quasiment une largitomie totale et on n'oublie pas le traitement chirurgical des ganglions. Alors quel est le problème de la largitomie totale C'est ce qu'on vous demandait, la principale conséquence. Ben, c'est ça la grosse conséquence qu'il faut que vous ayez quand même en tête. C'est que la principale conséquence, c'est le problème de la voix. Donc n'oubliez pas, quand vous parlez de cancer du larynx et éventuellement de traitement, eh ben, n'oubliez pas le problème de la voix. Quand on fait une largitomie totale, par définition, eh ben on sacrifie tout le larynx, la personne ne pourra plus parler, par les voies habituelles. Et la conséquence, c'est bien sûr ce qu'on appelle une trachéostomie, 
définitive, bah, c'est ces gens que vous voyez aussi euh, dans les séries B, avec euh, euh, le parrain, avec euh, son trou au niveau du cou pour respirer, bah, ça s'appelle une trachéostomie, elle est bien sûr définitive en cas de laryngectomie totale, c'est la trachée qui est cousue directement à la peau. Donc vous voyez que c'est une mutilation importante, et c'est important de le noter et de le savoir euh, par rapport à la prise en charge, et surtout par rapport au métier des gens. Et vous pourrez parfaitement avoir des dossiers où euh, la personne en cause est atteinte malheureusement d'un cancer ORL pourrait être un professionnel de la voie avec euh, par exemple euh, un instituteur, un commerçant, euh, un avocat. Et c'est vrai que ça peut modifier un peu la prise en charge thérapeutique et on peut essayer de temps en temps de, de, de changer d'alternative thérapeutique, euh, de remplacer la laryngectomie totale par un autre traitement qu'on verra tout à l'heure euh, pour éviter de lui sacrifier définitivement sa voie. Alors ça se traduit par quoi bah Vous voyez sur cette diapositive, c'est le diapositive, ce petit patient qui donc a sa trachéostomie définitive, il respire par son trou et uniquement par son trou, et il ne peut plus parler, et il avait donc, vous voyez, un gros cancer du larynx, que vous voyez très très bien, ici, sur cette diapositive. Euh, diapositive suivante. Si le cancer associé, euh, si on retrouve un cancer associé au niveau de l'œsophage et qu'il est inopérable, euh, quel traitement aurait-il fallu proposer Alors c'est une situation qui est quand même assez fréquente d'avoir deux cancers en même temps. Je vous expliquais tout à l'heure, ORL et œsophage, 10 à 15 des cas. Et ben là, on comprend bien qu'on peut difficilement proposer des interventions euh, très lourdes sur un patient à qui on devrait enlever tout le larynx et tout l'œsophage. Ça se fait euh, des fois dans certaines conditions. Mais là, on vous a précisé que ce cancer de l'œsophage était inopérable. C'est-à-dire que probablement euh, déjà très très gros, avec des élénopathies médiastinales qui contre-indiquent une opération. Il est évident que si l'œsophage est inopérable, on ne va pas s'amuser à, à le traiter de façon chirurgicale au niveau de son larynx en lui sacrifiant son larynx. On va proposer autre chose. Et qu'est-ce qu'on proposera C'est ce qui est le plus à la mode actuellement dans les traitements de cancérologie ORL. Euh, si on ne fait pas de chirurgie, c'est une association qu'on appelle donc radiothérapie plus chimiothérapie concomitante. Là, c'est des termes qu'il faut aussi connaître très très bien, puisque euh, c'est très très à la mode. L'association, vous ne vous tromperez jamais. Dès que vous avez un doute, vous ne savez pas si vous faire de la chirurgie ou autre chose, vous marquez radiothérapie et chimiothérapie concomitante et vous aurez bon. Enfin, euh, quelles autres mesures thérapeutiques sont obligatoires dans la prise en charge globale d'un patient atteint d'un cancer ORL Là encore, il faut euh, euh, parler des facteurs de risque. Donc c'est zéro à la question s'il n'y a pas marqué arrêt impératif du tabac et de l'alcool. Donc là encore, quand vous avez un dossier de cancérologie ORL, vous avez marqué, vous avez marqué dans une case à droite en haut les ganglions. Et n'oubliez pas aussi, marquer tout de suite facteur de risque avec alcool-tabac qu'il faudra forcément arrêter au cours du dossier à un moment donné. Et c'est le cas présent. Donc n'oubliez pas l'arrêt impératif du tabac et de l'alcool, même si c'est parfois très difficile. Mais il faut le marquer de façon euh, obligatoire. Et euh, deuxième chose très importante, c'est la demande de prise en charge à LD30 par le médecin référent et pas par, par l'ORL, c'est le médecin traitant qui doit faire la demande de prise en charge à 100% de cette maladie. Alors, après euh, ce dossier, il y a quand même des choses à retenir sur les cancers ORL en particulier, pour essayer de répondre à tous les dossiers sur les cancers ORL. Donc, je vais revenir sur des choses euh, classiques, mais très importantes. Un des principaux signes d'appel d'un cancer ORL, c'est l'otalgie unilatérale, avec l'adage qui va avec. Toute otalgie unilatérale chez un patient alcoolotabagique est un cancer ORL jusqu'à preuve du contraire, de même que ce qu'on dit habituellement, toute angine traînante, toute laryngite traînante, c'est un cancer ORL jusqu'à preuve du contraire chez un alcoolotabagique. Donc ayez ces petites notions. Il y a aussi euh, les ganglions. Ça peut parfaitement euh, être un mode de découverte d'un cancer réel. Vous pouvez parfaitement avoir un dossier avec un patient alcoolotabagique qui vient avec une grosse masse cervicale tumorale. Il faudra penser à un cancer ORL. Donc c'est un mode de découverte. Donc n'oubliez pas la palpation au cours de l'examen clinique. Et comme je vous l'ai dit euh, tout au long du dossier, parler des ganglions pour la clinique, pour les examens complémentaires et pour le traitement. Ça sera un zéro à chaque question si vous oubliez le, la partie sur les ganglions. Euh, un terme aussi très important, c'est la palpation endobucale. C'est un, un geste clinique qu'on pourra vous demander, euh, par exemple dans un énoncé où on ne vous en aura pas parlé, et on vous dira qu'est-ce qui manque dans l'examen clinique initial. N'oubliez pas, chez tout cancéreux ORL ou chez tout euh, suspicion de cancer ORL, n'oubliez pas la palpation endobucale qui permet de trouver parfois aussi des tumeurs, des masses indurées au niveau du plancher de la bouche ou de la langue.
on revient sur le terme biopsie qui est impératif à utiliser au cours d'une panendoscopie euh, des voies auditives supérieures sous l'incise générale. C'est euh, un terme important à viser médico-légal. Et enfin, euh, à nouveau, j'ai remis pour vous, j'insiste lourdement sur les facteurs de risque alcool, tabac, avec l'arrêt des facteurs de risque. Ça sera euh, forcément les mots clés qu'il ne faut pas oublier dans un dossier de cancérologie ORL. Autre chose, c'est les bilans. Euh, des questions obligatoirement, il y en aura sur le bilan euh, du cancer ORL. C'est le bilan, euh, on le classe toujours pareil. N'oubliez pas, c'est très simple. Vous commencez par le, par le bilan d'extension locale, puis général et avant traitement. Bon, le bilan d'extension locale, il est évident, c'est l'imagerie, mais c'est sur le ganglion et c'est sur la tumeur, c'est sur les deux. Donc n'oubliez pas euh, le ganglion, en sachant quand même que le scanner est souvent mieux que l'IRM, sauf pour les pathologies cancéreuses de euh, l'oropharynx et de la cavité buccale, notamment au niveau de la base de la langue. Euh, par exemple, pour un cancer du larynx ou du sinus piriforme, ne demandez, ne demandez pas une IRM, mais un scanner, c'est ce qui donnera le plus d'informations. Euh, le bilan général euh, pour le méta les métastases, on l'a vu, ne l'oubliez pas. Et euh, le bilan d'extension, le bilan euh, d'un cancer ORL avant traitement, là encore, vous le divisez en trois parties, puisque vous avez trois moyens thérapeutiques euh, pour traiter un cancer, et notamment un cancer ORL, c'est toujours pareil. Donc avant chirurgie, avant radiothérapie, avant chimiothérapie, en sachant que le plus important, c'est la radiothérapie avec euh, le bilan dentaire, avec la consultation STO. Ça peut vous faire plein de petites questions, notamment par rapport aux complications. Donc retenez bien ces petites notions et qui vous permettent aussi euh, de ne pas oublier le schéma avec sa classification TNM euh, qui permet euh, de proposer les traitements selon les protocoles habituels. La principale complication de la chimiothérapie et de la radiothérapie, c'est la mucite. Donc, connaissez ce terme qui pouvait vous être demandé dans des fins de dossier, dans des dernières questions de dossier longs transversaux, pour la prise en charge, par exemple, d'une mucite radique, avec les bains de bouche obligatoires, par exemple. Donc, très important. Et pour le traitement, ayez une notion de terme de chirurgico, toujours sur le, la tumeur et toujours sur le ganglion, j'insiste lourdement avec l'arangitomie totale et partielle, totale pour schématiser au maximum sur les grosses tumeurs T4, T3, partielle sur les T1, T2, avec, euh, à l'inverse, pour la cavité buccale et l'oropharynx, des termes un peu plus spécialisés, qu'on appelle bucopharyngectomie transmandibulaire, europharyngectomie, en bref, ce sont des, euh, des gueulectomies, on arrache un peu tout euh, dans la gorge, et euh, ça essaye de traiter ces patients, mais c'est parfois un peu difficile. N'oubliez pas le traitement des ganglions, et j'ai remis quasiment tout le temps l'arrêt des facteurs de risque. Je pense qu'avec ça, vous ne pourrez plus l'oublier. Un point très important qu'on pourra vous demander également, c'est la surveillance. Une surveillance à vie, régulière, du fait de la conséquence de l'item précédent, où parfois les facteurs de risque, et même assez souvent, ne sont pas possibles, où les patients ne veulent pas arrêter de fumer ou de boire. Et ça implique une surveillance encore plus précise et encore plus policière. Et enfin, il faut que vous ayez une petite notion des pronostics, parce qu'on parle de cancer, donc il faudrait que vous, faut que vous ayez une notion de savoir si c'est grave ou si c'est pas grave. C'est vrai qu'en général, vous avez quand même la notion qu'un cancer, c'est quand même pas super. Mais euh, bon, il faut avoir ces petites notions qu'un cancer du larynx, euh, bah, c'est à peu près tout stade confondu, bien sûr, des petits ou gros cancers. C'est à peu près 60% de survie à 5 ans. On serait que c'est pas terrible, mais enfin, c'est pas non plus un extrême mauvais cancer. Et euh, si on le compare par exemple au cancer de la cavité buccale ou du pharynx, c'est-à-dire au pharynx, amygdale, euh, puis euh, les bases de langue, donc ça c'est un pronostic beaucoup euh, moins bon puisqu'on tombe à à peine 30 à 35% à 5 ans. Euh, ça c'est plutôt le tabac, euh, ça c'est plutôt l'alcool on va dire, c'est toujours assez classique ça, le tabac larynx et l'alcool plutôt le pharynx. Bon, c'est pas un message complètement euh, véridique à 100%, mais en gros, pour vous souvenir, euh, bah, vous, vous retenez qu'il vaut mieux fumer que boire. Mais enfin, bon, c'est pas non plus tout à fait la bonne raison. Mais sachez qu'un cancer du larynx, c'est un tout petit peu mieux qu'un cancer du pharynx. Mais le mieux, c'est de ne pas boire et de pas fumer, hein, bien sûr. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai remis une dernière fois, pour pas vous oublier l'arrêt impératif du tabac et de l'alcool dans tous ces problèmes de cancer ORL. Et enfin, le terme que j'ai mis en gros et euh, euh, avec trois petites euh, croix, c'est la consultation multidisciplinaire qui est très à la mode, Vous connaissez tous les acteurs, ça sera forcément demandé à la fin d'un dossier d'un cancer et notamment d'un cancer ORL.